나는 믿을 수가 없었다 해파리 따위가 그런 말을 하다니 하긴 해파리 중에도 천재가 있을 수 있는 법이니 그 천재 유령 해파리는 나를 두고 어디론가 둥둥둥 떠밀려간다 둥둥 쟤는 꼭 여기 와서 수영하더라. 우리한테 관심 있는 거 아니야? 아, 자식. 예쁜 거 알아가지고. 쟤는 근데 왜 저렇게 수영을 열심히 하는 거야? 훈련하는 건가? 아씨, 자꾸 들어가네. 왜 그러지? 나는 그 겨울 내가 세상의 끝에 왔다는 것을 알게 됐다 유령의 파리는 내게 말했다 여기는 너무 추우니 따뜻한 곳으로 가자고 그리고 더 이상 나의 위태위태한 모습을 지켜볼 수 없다고도 했다 난 여기가 좋다고 했고 유령의 파리는 나를 두고 그렇게 둥둥 떠나갔다 둥둥둥 
개요즘인가? 냄새는 안 나는데. 와, 이거 안 흔들리고 좋은데? 이렇게 하는 거구나. 근데 이거 누가 해놨지? 나는 우연히 위령의 파리를 다시 만났다. 난 위령의 파리에게 어디로 가는 거냐고 물었다. 위령의 파리는 따뜻한 곳으로 가고 싶은데 그게 자기 마음대로 되는 것은 아니라 뭐라고 대답해야 할지 모르겠다고 했다. 자기는 그저 파도에 떠밀려 다니는 하찮은 위령의 파리일 뿐이라고. 반찬으로도 못 쓴다고 슬프게 말했다. 그리고 내가 해파리 냉채를 좋아하는지 물어봤다. 나는 해파리가 너무 슬프게 보여 차마 대답할 수가 없었다. 겨자가 많이 들어간 해파리 냉채를 무척 좋아한다고. 그 대신 난 유령의 파리에게 이런 말을 했다. 나도 어디론가 떠밀려가는 것 같은데 그게 소름 끼치게 싫다. 그리고 왜내 몸속에 있는 기억이 점점 투명하게 사라지는지 왜 그녀를 기억할 수 없는지 괴롭다고 했다. 나도 너처럼 기억의 플랑크톤을 먹으면서 어디론가 끔찍한 곳으로 떠밀려가는 해파리 같다고 했다. 해파리 낭채를 좋아하냐고 물었더니 별소리를 다 한다고 유령의 파리는 말했다. 파도에 떠밀려 다니며 천덕꾸러기 취급이나 받는 하찮은 해파리에게 왜 그런 소리를 하냐고 했다 유령의 파리는 담배를 피우면서 어디론가 둥둥둥 떠밀려갔다 새로 나온 레이몬드라는 담배를 한번 피워보라는 말을 남기고 담배 연기처럼 둥둥둥 떠나갔다 저는 플레이지? 암튼 제 우리한테 관심 있나 보다. 이렇게 몰래 물도 뿌려주고. 응? 근데 혹시 제 변태 아니야? 응? 몰래 해서 이렇게 오줌 싸고 가. 아 이거 진짜 오줌 아니겠지? 야 변태 온다 변태. 어? 정말? 이거 
남편한테 지금 잘생겼는데 그 귀걸이 맞지? 어제 잃어버렸다는 거 근데 그거 어떻게 찾았지? 그냥 주었다 뭐지? 뭔가 수상해 걔 어디 갔어? 저기요. 야. 
연결이 되지 않아 비둘이 후 수리샘으로 연결되오며 통화료가 부르 
잠을 못 자서 어떡해? 안 피곤해? 안 그래도 생각이 복잡한데 잠못 자니까 더 하겠다. 그런 생각 안 하려고 여기 온 건데. 그래도 어제는 괜찮았어. 아침에도 보고. 에휴, 잠을 푹 자야지 다 잊고 기운해줄 텐데. 음. <웃음> 야, 누가 빠졌나 봐. 설마 걔는 아니겠지? 나는 어딜 가는 거냐고 또다시 유령 해파리에게 물었다 해파리는 자기가 가고 싶은 대로 가는 것도 아닌데 왜 자꾸 물어보냐고 화를 냈다 자기는 그저 파도가 치는 대로 떠밀려 갈 뿐이라고 했다 그러나 자기는 이파네마 해변에 꼭 한번 가보고 싶다고 했다 여기는 지구 반대편에 있는 곳이라 지금이 한창 여름이라고 했다 자기는 거기서 아름다운 이파네마 소녀들과 수영을 해보고 싶다고 했다 거기 여자들은 대부분 티팬트를 입는다고도 했다 저기 보드 한번 타볼래? 
이렇게 한번 누워봐. 이, 이렇게? 어, 이렇게 앞쪽으로. 해야 되지? 그냥 누우면 되는 어. 거야? 원래는 내가 잡고 있을게 누워. 자 조금 더 풀어야 되겠다. 이렇게? 어. 잡고 있으면 안 넘어져. 처음 온거 아니지? 어, 어떻게 알았어? 지난번에 왔을 때 기억나? 뭘? 여기 와서 놀았던 거 말이야. 응, 기억나지. 근데 뭐야, 어떻게 하는 거야? 어? 어, 어. <웃음> 파도가 오면 힘을 빼야 돼. 그리고 상체를 들어 잡도 안 온다. 네가 물 뿌린 거 맞지? 응? 의자에 물 뿌린 거. 걱정 마. 오줌은 아니니까. 아, 맞다. 아까 어떤 아저씨가 길에다가 오줌 누는 거야. 정말? 사람들 다 있는데? 응. 해변에도 밥 아름이 있을 줄이야. 오줌 아무데나 싸는 게 바바리맨이야? 아니, 바바리를 입고 있었거든. 어, 잠깐만. 맥주 한잔 하러 갈래? 아니, 그냥. 설마 그것 때문에 맥주 생각난 건 아니지? 맞는데. 어디서 나본적 없어? 응? 아니? 어디서 봤지? 옛날에 나 봤었어? 
야, 일로 와봐. 괜찮아, 일로 와봐. 너 이거 마셔봤어? 맛있게 생겼지? 그러면 한번 마셔볼래? 야! 몇 살이야? 일곱 살? 그러면 다 컸네, 그지 내년에 학교도 가고 그러면 이거 마셔도 돼, 마셔봐 왜? 맛없어? 저기 너 저기 배 들어오는데 가봤어? 저기 작은 안구? 어 가봤어? 거긴 왜? 그냥 그래? 그래 지금 알고 가는 거야? 너 오징어 좋아해? 저 이거 한 마리만 주세요. 아이고, 그때 그 아가씨네. 그래, 저때 사과한 거다 묻나. 오늘도 사과하래. 안녕히 계세요. 
넌왜안 먹어? 어, 먹으려고. 너 산낙지 못 먹어? 아니, 먹을 거야. 근데 아직 한 번도 안 먹어봤어. 정말? 응. 그럼 한번 먹어봐. 어때? 맛있지? 여기 매운탕도 되겠지? 오늘 실좀 받는다. 이쪽에 잠깐만 됐다 이렇게 추우니까 여름에 바다 놀러 갔던 거 생각난다. 그치? 아, 시간 참 빠르다. 그때가 엊그제 같은데. 그치? 나는 잘 기억이 안 나. 아, 뭐? 왜 그런지 모르겠는데 잘 기억이 안 나. 왜 그러지? 무슨 소리를 하는 거야. 그게 얼마나 됐다고. 그러게 말이야. 안녕. 잘 잤어? 어. 사실 요즘 잠을 잘못 자. 그래? 넌잘 잤어? 응. 잘 잤지? 내가 어제 술을 너무 많이 마셨나 봐. 기억이 잘 나지 않네. 어저께 네가 소주 두 병을 거의 다 마셨지? 정말 기억 안 나? 
어제 흥얼거리던 그 노래는 뭐야? 내가? 응, 계속 흥얼거리던데 아, 이파네마에서 온 소녀 이 노래 몰라? 되게 유명한 노랜데 기억 안 난다더니 다 기억하네 근데 정말 기억이 안나 그때 얼마나 재밌었는데 그게 기억이 안나 그러게 말이야 어, 그럴 수도 있지 술안 마셔도 돼? 응? 오늘은 괜찮나 보네 먹을까? 마음대로 얼마나 많이 마셨다 근데 어디 가는 거야? 넌왜 서핑은 안 하고 수영을 그렇게 열심히 해? 훈련하는 거야 무슨 훈련? 너 우리가 있는 그 바다에 전설했다는 거 알지? 아... 그... 신기한 꿈 많이 꾼다는 거? 응 정말 그런 거 같아? 음... 
난 몰라 아직 여기 와서 잠을 제대로 못 잤거든 한숨도 못 잤어? 왜? 그러면 마지막으로 꿈꿔본 게 언제인데? 한달 전쯤? 무슨 꿈이었는데? 화살 화살? 응 화살 단단하고 아주 빠른 화살 책 때문인 것 같아 책 보다가 잠이 들었거든 어, 무슨 책이었더라? 아무튼 붓다가 한 말이었는데 화살을 맞은 사람이 화살을 빨리 빼지 않고 생각만 너무 많이 하면 죽어버린다는 그런 얘기였어 화살부터 빨리 뽑아야지 그러면 네가 그 화살에 맞은 거야? 아니 그냥 그 화살에 대한 꿈이었어 아주 단단하고 뾰족한 화살 아주 빨리 어디론가 날아가고 있었어 화살 신기한 꿈이네 여기서 꾼 것도 아닌데 너도 여기서 꿈꿔봤어? 응난 매일 꾸지 정말? 어떤 꿈인데? 눈 감아봐 왜? 눈 감아봐 왜? 눈 감아봐 싫어 다 보인다 근데 그 화살이 어디로 날아간 것 같은데? 어? 아그 화살? 글쎄 근데 너도 여기서 신기한 꿈 꿔봤어? 응난 맨날 꾸지 정말? 무슨 꿈인데? 이 바다의 전설 아 신기한 꿈인다는 거? 너 내가 왜 이렇게 수학 연습을 열심히 하는지 알아? 아니 저기 바다 안에는 작은 문이 있대 그래서 그 문을 열고 들어가면 다른 사람의 꿈속으로 이렇게 헤엄쳐 들어갈 수 있다는 거야 
다른 사람의 꿈으로? 응. 다른 사람의 꿈으로 헤엄쳐 들어가는 거야. 그치. 그래서 그 문을 지금 찾고 있는 거야? 응. 수영 연습도 해야 하니까. 한번 들어가면 못 나오거든. 계속 다른 사람의 꿈속을 헤엄쳐 다녀야 하니까. 해파리처럼 말이야. 유령의 파리는 도대체 왜 그러고 싶은 거냐고 내게 물었다. 난이 모든 게 꿈이 되어버리기 때문이라고 말해줬다. 그게 무슨 귀신 신하라 까먹는 소리냐고 해파리는 내게 따져 물었다. 모든 게 과거로 사라지지만 꿈은 사라지지 않는다. 라고 나는 말했다. 해파리는 단박에 내가 하는 말이 무슨 말인지 알아듣고는 둥둥둥 떠나갔다 영리한 해파리가 둥둥둥 떠나갔다 너는 여기가 처음이야? 여기? 이 해변? 음. 아니, 두 번째야. 음, 나도 두 번째. 그럼 여기서 나본적 있는 거야? 주긴 하나? 지금? 우리 빛다 맞고 있는 것 같아. 다 맞았어. 그치? 계속 맞고 있는 것 같은데? 비 많이 온다. 안 추워? 어... 그럼 나 들어가... 그래? 
너도 기억이 안 나? 일본 여행은 기억이 나지. 너랑 마지막으로 온 여행이. 근데 네 얼굴이 기억이 안 나. 내 얼굴? 응. 이건 네 얼굴이 아니잖아. 걔 얼굴이잖아. 네 얼굴이 생각나지 않아서 그런가 봐. 걔를 만나고 나서는 더네 얼굴이 떠올리질 않아. 이제 내가 완전히 떠날 때가 됐네. 이제 내가 완전히 떠날 때가 됐네. 유령의 파리도 그녀와 똑같이 그렇게 말했다. 그는 해파리들의 이별 파티에 나를 초대했다. 해파리들의 이별 파티. 그 웃기는 파티에서 유령의 파리는 모든 것이 과거로 사라지는 법이니 자기가 사라지는 것도 받아들이라고 했다. 나는 하나도 슬프지 않다고 했다. 그리고 사실 나는 해파리 냉채를 무지 좋아한다고 했다. 유령의 파리는 이번 조류를 타고 현해탄을 건너가겠다고 했다. 현해탄? 그건 새로 나온 고공탄을 말하는 것이 아니라 한국과 일본 사이의 바다를 말하는 것이라고 했다. 그러나 현해탄을 건너는 것이 자기 마음대로 되는 것은 아니라고 했다. 자기 마음대로만 된다면 자기는 이파네마로 가고 싶다고 했다. 그 아름다운 티팬티들을 보러 말이다. 주연아 또 들어가네 아이씨 물을 뿌리든지 해야지, 이거. 
저기 아줌마 응? 전에 저랑 여기 같이 왔던 남자 혹시 못 봤어요? 뭐 말이 와 전에 여기서 맥주 마셨는데 모르겠다 그 남자 못 보셨어요? 제발 좀 정신 차리라고 유령의 팔은 내려 화를 냈다 이제는 얼굴도 기억 못하는 옛 여자는 깨끗하게 잊어버리라고 했다 난 걱정 말라고 했다 그 겨울 여행 말고는 이제 기억나지도 않는다고 했다 옛 여자의 얼굴이 기억나지 않는다고 그 아이 얼굴로 옛 여자를 회상하는 것은 정말 치사한 일이라고 해파리는 말했다. 
그 아이를 좋아하면서 도대체 왜 그런 청승을 떠냐고 했다 그 아이를 좋아하니까 그러는 거라고 나는 대답했다 시작부터 끝을 생각하는 것은 정말 비겁한 일이라고 유령의 부린 내게 말했다 하지만 이해할 수 있을 것 같다고 했다 그 말을 듣는 순간 난 울컥했다 눈물이 나올 것 같았지만 참아야 했다 해파리 따위 앞에서 눈물을 흘리는 건 정말 창피한 일이니까 걱정했었어 난 너가 진짜 그 문으로 들어가 버린 줄 알았거든 정말 내가 생각 안 나? 응? 작년에 여기서 나본거 정말? 응 작년에 여기서 널 봤었어 아 그랬구나 친구들이랑 왔었어 그때 참 재밌었는데 그때 일들 생각나? 어? 여기 와서 놀았던 거 말이야 응 당연히 기억나지 작년이었는데 뭐난 기억이 안나 널 봤던 거는 기억이 나는데 그때 일들이 기억이 안나 여기 오면 생각날 줄 알았는데 벌써 다 잊어버렸나 봐 벌써? 응 <웃음> 난... 너무 기억이 잘 나서 큰일인데 그래도 언젠가는 다 잊게 될 거야 
왜 그래? 뭐지? 아, 아파. 해파리다. 어? 해파리한테 쏘인 거야. 빨리 나가자. 괜찮아? 따가워. 어디 다른 데는? 괜찮아. 일단 가자, 치료해야지. 어? 어? 아니야. 어. 따갑지? 조금만 참어. 이젠 사라지지 마. 응. 진짜지? 유령의 파리는 정말 미안하다고 했다. 눈꼬리 사나워서 도저히 참을 수가 없었다고 했다. 나는 회파리를 사갔다에는 필요 없다고 했다. 유령의 파리는 너 같은 찌질이를 두고 가려니 가슴이 아프다고 했다. 나는 별로 친하지도 않은데 후보하지 말자고 했다. 영원한 것은 오직 꿈뿐이라고 해파리는 말했다. 나는 이해해줘서 고맙다고 했다. 사대 유의 해파리 중에 그런 말을 할수 있는 해파리는 유령 해파리 너밖에 없을 거라고 했다. 해파리는 오버하지 말라고 했다. 나는 유령 해파리가 현해탄을 무사히 잘 건너가길 바란다고 했다. 그건 자기 마음대로 되는 것은 아니라고 해파리는 말했다. 
자기는 파도에 떠밀려 다니는 하찮은 해파리일 뿐이라고 나는 언젠가 유령 해파리가 이파네마에 가서 티팬티 아가씨들을 만나길 바란다고 했다 그리고 마지막으로 쥐포들을 조심하라고 했다 아, 아니 쥐치들을 조심하라고 했다 유령 해파리는 알겠다고 하고는 미스코리아처럼 손을 흔들면서 어디론가 둥둥둥 떠밀려갔다 나를 두고 어디론가 둥둥둥 내 심장 박동같이 둥둥둥 잘가 해파리 안녕 
내가 이 해변에서 처음으로 잠이 든 날. 그래서 소년의 꿈을 꿀수 있었던 그날. 소년은 이 해변에서 사라졌다. 사람들은 소년의 물에 빠진 것이라고 했고 시체가 곧 떠오를 것이라고 했다. 친구도 내 말을 믿으려 하지 않았다. 내가 소년의 꿈을 꾼 것일 뿐이라고 했다. 그 뒤로도 소년은 이 해변에서 발견되지 않았다. 나는 우리들의 시간들이 그렇게 사라진 것이 아니라 꿈이 되었다는 것을 알게 되었다. 나는 그가 어디에 있는지 잘 알고 있다. 늘그 아이의 꿈을 꾸고 있으니까